，逍遥，快走！老夫能否脱险，全靠你了。从何处来？二级修真国鲁国十音宗分支李三，前来参加晋级测试。右手十八洞。是。啊！看来有前辈来此了。恭迎始祖。在下王林，劳烦通报一下叶自在师姐，王母有要事相告。谁给你开启的我十一宗的阵法？参见叶始祖。感谢王林小友前来送信，吾欲师弟之事我已知晓，以师弟所托，你可愿意成为我师音宗弟子？既然来了，不如借此地修炼一番。弟子愿意。嗯，既然你与吾欲师弟有缘，就真的做他的弟子吧。从今往后，你就是我师音宗的二代弟子了。这阿呆，我要留下。他与吴宇师弟感情深厚，我要亲自收他为弟子。退下吧。来、嗯。此人得知吴宇被困，竟丝毫不见急切。这吴宇，恐怕所图非人了。晚辈慕容，拜见师祖。你为长者，不必如此。啊，叶师祖为您安排了一间修炼室，我现在带您去。嗯。师祖好生修炼。待你突破诸级中级，用石音宗御简中的功法，自然可以出来。产生神石前就离开了，可笑他居然还向你求救，这简直就是自投罗网。<笑>现在既然知道了他所在的地点，你还不快去助子大人吞下乌羽？罗刹，你还没有完全吞噬我，就想命令我了？当时你和你师弟得到我和子大人这种优秀的尸魁时，不是很得意吗？只不过你们想不到，尸魁上其实寄生着高级修士的神石体。你们整个尸阴宗都不过是高级修士用来夺舍的肉身炉鼎罢了。这阿呆的肉身挺好，作为你神石体夺舍的对象，正合适。那个叫王林的小子，你打算怎么处理？不急，域外战场的清理就要开始了，我计算令牌，在这几日就要放下。这次修真联盟的使者打开域外通道后
，我只需要吸三口域外灵气，就可以立刻完成最终的吞噬。来了。木属性怎么两层了？难不成这里有木属性的宝物？救我！救我！救我！原来都是因为他。是英宗才成为帝音之地。救我！救我！这气息竟然在元婴期之上。救我！前辈，恕在下实在无能为力。救我！没想到已经过去了五百年。当初如果不是我们黄泉宗看中你们赵国，秀珍联盟又岂会在此修建通天塔，给尔等小辈提供进入域外战场的机会？别忘了，你现在仍是我的师魁。使者大人，石英宗叶自在拜见。叶自在，不必拘谨。你我算是老相识了，多年不见，你的师魁修为竟然都已是元婴后期。<笑>使者大人见笑。热闹怎么能少得了我合欢宗呢？玄道宗朴男子，见过两位道友。朴男子，听说恒月派毁于你手，可有此事？确有此事，恒月派始祖悉数殒命，你朴男子不过是趁人之危。哦，两位道友，莫非也是看上了恒月派的宝地？只可惜被在下抢先了一步。赵<笑>国的元婴期高手们都到了。见过使者大人，列位，五百年一次的域外战场通道即将开启，赵国将负责北郊五十八度方向的十万里战场清理。这期间，收集到的一切高级法宝，皆归你们各门派所有。使者大人，敢问绝明谷之战？如何行事？按照修真联盟规定，赵国只许三个门派进入，因此这里免不了要有一番争斗。老规矩，尔等只许派出筑基期弟子，元婴期结丹期，不准出手。啊撑不住了！三级修真国监察使林毅，恭迎联盟使者驾临。啊，这破地方的灵气真是淡出个鸟，还不够老子牺牲一口。这巨人是域外战场中的巨魔族高手，这才是巨魔族的真正实力。大人，修真联盟派您前来，有何特别之事？尔等给我听好，三个月后域外通道开启。若是谁在域外战场发现一颗这样的珠子，即刻上交。上交此物者，获赠应变级法宝一件。若有人胆敢将那珠子据为己有，老子必把你们整个赵国屠杀一尽！你这
七彩宝莲，归老子了！等你的好消息。绝明谷之战，这里的七块资格令牌，至少碎掉四块。七日后谷口会盟，持有令牌的门派即可进入域外战场。遵命。启明道友，请留步。唐某有一事相求。师祖，师祖召集筑基七弟子去三十六洞集合，我前来为您引路。带路，终于可以打开杀戒了。这黄金贼阵，提升尸魁修为。奇怪。除了慕容氏筑基后期，大部分弟子都是刚刚筑基。师祖，绝明谷之战关系重大，尔等都是石音宗符合条件的优秀弟子，需尽力为我石音宗夺得资格令牌。到了绝明谷，一切行动以慕容为首。这是本宗的令牌。领命！这里所有人的魂血都在这三枚玉简之内，唯独还缺少了一个人。这小子胆敢说不，以我元婴之力，片刻就能取他性命。哼，果然还有花招。对不住了，无语师弟，我不会去救你，也不可能让他去报信。进入绝明谷之后。按照计划行事。记住，凡是杀敌五人者，可获得魂血自由；临阵脱逃者，即便千里之外，老夫也能捏碎你的魂魄。去吧，让那些正道修士见识一下石音宗的厉害。此人身上有老夫种下的一缕神石，但不知道得到了何方高人的帮助。老夫苦寻数日，丝毫找不到那贼子的踪迹。滕道友，那人我之前已经给你算出身处绝明谷，你为何还要找其至亲之人呢？唉，算了吧，滕道友。冤有头，债有主，为何还要迁怒无辜之人？无辜，我丽儿是藤家弟子来中最为瞩目天资绝佳的小辈，如今就这样被人杀死了，谁来替我的丽儿做主？但这事要是传扬出去，只会败坏本宗和老夫的名声。启明道友，只要你肯答应助我，我藤化元手中的这化神级法宝灵龟甲，就归你了。下一步如何行事？应该没问题。慕容，动手吧，一定要夺取王林的肉身。各位，就到这里吧。感谢各位为绝明谷之战做出的贡献。慕容长老，长老，你要做什么？不，我的婚血。
孽不可活。